evening for everybody who will see us on that time. Ya yeah, nina wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siku ya leo nilikuja tuzungumuze maneno ya Mungu. Nilitaka tuzungumuze maneno ya Mungu. Na nilichagua kishina moja kinachosema the time time is everything. Time is everything. Ndio kishina nilichagua siku ya leo. Nilitaka tuzungumuze juu ya muda. Wapendwa muda ndio kila kitu chote. Na ninapenda unielewe na unisikie vizuri. Muda unapita kila kitu chote. Muda haurudi tena. Unaweza kupoteza mama, unaweza kupoteza baba, unaweza kupoteza mali na itarudia tena na utaoa tena na utapata baba mdogo, baba mkubwa, unaweza eh, kupata shida za ajabu na zile shida utaziona kupita. Lakini muda haurudi. Tuko m2022 hatutaonaga tena 2021. Hatutaonaga tena 2021 hata siku moja. Na ndio maana nilitaka tuzungumuze juu ya muda. Kwa maana wengi wetu hatuangalii muda hapana. Kumbuka miaka ngapi umefanya sasa? Kumbuka miaka yako yote umefanya. Biblia nasema Mungu alipoanza kuumba aliumba kila kitu chote. Na alipokuwa akimaliza kuumba alikuwa anasema ni kizuri sana. Mungu alikuwa na mamlaka ya kuumba kila kitu chote kwa siku moja. Lakini aliona ya kwamba akufunze we na mimi juu ya muda. Akaviumba mpaka siku sita. Ndio Biblia inasema. Sasa nilitaka ujiulize muda uko na unautumia na muna gani? Muda ule Mungu amekupatia unautumia na muna gani? Kumbuka miaka ngapi toka mnaoana na baba, toka baba amekuoa, toka mama umeoana na baba. Kumbuka watoto mliowazaa wanakomaa muda. I'm talking about the time because only the time is everything. Biblia nasema ndani ya kitabu cha ngoja tusome Biblia nasema ndani ya kitabu cha Habakuki chapter yake ya pili mstari wa tatu. For still the vision awaits its appointed time. Ni mkitabu cha Habakuki. Habakuki anasema ninangoja muda hii vizio yangu itatimia na muda fulani. Kuna muda Mungu ameweka pale ili wewe upate kufanikisha. Muda gani uko nao kwa muda kama huu? Abakuki anasema ndani ya kitabu cha Abakuki chapter yake ya pili mstari wa tatu. Asema vizio yangu inangoja Mungu ameiweka pale kwa muda fulani. Kuna muda Mungu amekuwekea kitu utakachoweza kukifanya. Sasa sijui kama unajua ule muda wa vizio yako. Sielewi kwamba unatumikisha muda wako na muna gani kwa maana kuko muda <laughs> kazi unazozifanya mda milvende itakapofika de milvente itakuwa vigumu zifanye kwa maana muda umesonga na nguvu zinaanza kuisha so unapaswa kuandaa muda abakuki alikuwa waza anasema kuna muda Mungu amenipatia Biblia nasema ndani kitabu cha, cha Zaburi 27 na 14 Wait for the Lord be strong and let your heart take courage wait for the Lord Vumilia muda unaopita ndani sijui kama ni muda wa mateso sijui kama ni muda wa raha sijui kama ni muda wa mafikiri muda wa deception kuko ile muda Na ile muda kifika uwezi kuibadilisha pana. Doma na kitabu kia Ecclesiastes chapter 3 verse 1. 
chapter yake ya tatu na mstari wa kwanza unasema there is an appointed time for everything <laughs> there is an appointed time for everything and there is a time for every matter and heaven <laughs> and heaven Acha nisome tena vizuri sikie there is an appointed time for everything and there is a time for every matter under heaven Aseme kuna muda kwa kila jambo Kuna muda wa kuzaliwa kuna muda wa kukoma na kuna muda wa kuanza kufikiria maisha ya kesho na kuna muda wa kungocha mbinguni tuko na subiri muda wa kunyakuliwa sasa sijui ya kwamba wao ngali ndani ya muda gani ninakumbuka wakati tulikuwa vijana mumana eh, 85 86 <laughs> Tulikuwa tunavaa mapantalo mrefu kabisa unakuta mtu kuna tembea uko na dunda kabisa tulikuwa tungali vijana nakumbuka tunaenda msang sirsang bujumbura uko na fuaya jeju ende kuba ala ilikuwa muda tulikuwa tungali vijana Saleo mudemil vende ndo wa uko nafanya bile bengine walifanyaka mudemil eh, mu, mu 1985 <laughs> we kwa hii muda wa demil vende ndo wako sasa we na uko nafanya mambo yenye wengine walifanya mu 82 mu 85 mu 86 ninakumbuka sasa tuko naenda ma 11 leo tuko tunadunda kabisa mle ndani Unakutana watu wako kwenye miti wako na tutazama uko naonesha magrif ah hapa ninavaa Jimmy Weston hapa ninavaa La Rios hapa ninavaa Dr Martens ilikuwa kiato mwe ilikuwa na chuma mbele <laughs> Leo mdemil vende wendo yako sasa unavianza leo Esiku naona muda Tazama muda Mudo na songa Maisha na Yesu anakuwa karibu kurudia ndo we sasa unamwacha Yesu umekuwa na muda mrefu ndani ya Yesu umemtumikia Yesu Kristo miaka ya kutosha ana kusikilia huruma na kuja ukule hata kidogo tu America Australia Europa na mengine mahali na Afrika mahali upo Mungu anakubariki tu kidogo na muacha Unasahau kama mudo umeenda na Yesu anakaribia kurudia. Kishina changu ilikuwa muda ni kila kitu. Ni gisi gani unachunga muda wako? Ni namna gani unachunga muda wako? There is an appointed time for everything. And there is a time for every matter under heaven kuko muda wa kila kitu shida wa afrika shida yetu hatujui kukomboa muda hatuelewi ni muda gani tuko nao hivi sisi wale tunaishi hapa amerika ukianza kuangalia maua naanza kuota kwenye miti ndio tusema sama inaenda kuisha tunakaribia na winter Tunaona muda kupitia tu gisi gani miti inaenda kukauka. Na wewe unastahili kujua muda wako uko na muda gani. Hauwezi kuanza jambo unalifanya miaka kumi. Kisha nalikata unaenda tena kulianza ingine fasi lile lile jambo nililokata. Unaenda tena kulianza tena upya ingine fasi. Ile muta wote wa miaka kumi umejitolea juu ya jambo fulani juu ya uchuruzi fulani juu ya kanisa kisha miaka kumi nasema pana ninachoka na wewe nende tena nianze fasi nyingine es kuna muda ni kitu gani mama baba kijana uko na mtazama muda ni kila kitu tazama muda wako uko na ufanya na unautembeza na muna gani Tazama maisha yako na itembeza na muna gani? 
Uniambie. Uliolewa na ule mume. Uliolewa ule muke. Muko nae miaka ishirini. <laughs> Watoto wanakoma. Sasa leo mna kamata desizia kuachana. Kisha miaka kisha kuzekeshana. Mulisha juwana. Muna juwana mpaka kumwisho. Kila moja na juwana ndugu yake mpaka kumwisho. Alakini leo mume kamata atua ya kuachana. Juta na wendo olewe tena na ungina ende kuwawa tena. Aenzia tena maisha tena ya, ya kununua kitu chote muanzo. Ya kujifunza tena ule mtu atakuwa nae kwa miaka tano. Unafikiria akili natumika wala unafikiria jambo gani. Muda wako na utembeza na muna gani. Muda urudi ya pana wapendwa. Siku zako za kwenda chini ya jua zinaenda zinaisha. Sasa andaa maisha yako. Jeremia 29 mstari wa 11 unasema For I know the plan I have for you declares the Lord. Plans of fair are not for evil to give you a future and a, a hope. To give you a future there is a time God has prepared for you. There is a time God will, will, will give you what you ask to him. There is a time for everything. Don't think God is sleeping. Don't think God is not, is not, is not able for your problem. But there is a time. One call can bring you in trouble and God has prepared another call to take you out of that trouble. You need to believe to God and to take care for that time God has given to you. Kujichunga, kutembea vizuri, kumpenda za mungu, kwa mana kukomuda, wa maisha yako kubadilika. Sasa haujui muda gani uko napita ndani ndio problem tuko nayo. Na ndio kishina changu kinaenda there is the, the time is everything. Muda ndio mambo yote. How is kuanza kitu na kikata? You are give up for nothing kila wakati wao una give up tu. No. You need to understand about time. Na ndo mana maisha wenye, ya wenye nguvu wote. Maisha wa ituo na yesu wa wakataji chambo lolote. Biblia nasema heri muisho. <laughs> heri muisho kuliko muanzo. Sasa weye haufikishagi kitu kumuisho. Paulo nasema nimeipiga vita vizuri. Nimefikisha kumuisho. Eje zile fladi. Jesus upside on cross. Everything is done. Alichunga muda wake alimwambia Maria, ya kwamba muda wangu uyatimia Maria. Paske Yesu anatembea na muda. Wewe unatembeza muda wako na muna gani? Angalia sasa. Unaanza kutafuta uchawi. Unatoka sasa inge kumbe unekaraka mchawi. Watu wakua na jua kama uko mchawi. Melipendezwa muda ufike jua tuwaeleo kama uko mchawi. Na huku naenda kuchawika na watu wala wachawikaji. Watu kama sisi hawezi kutu, kuturoga. <laughs> Juu sisi tunachua ya kwamba protection. Si tuko ndani ya chupa ya damu ya Yesu Christo. There is a time for everything. Sio muda kutafutana na uchawi. Ato na muwa ndugu yako tabewa nini yaki. Nothing. There is a time. Kuko watu mwa leta pembeni yako chua miaka mbili tu. Ustafute kuwafanya wafanya miaka tano pembeni yako. Kuko watu mwa leta mbele yako chua miaka ine. Chua miaka kumi. Sasa ustafute wabaki pale miaka ishirini na wewe. Muda wao kifika bila kosa bila lolote wataenda. 
Lot alitembea na Abraham kwa ile muda na ilifika muda akaenda na kaenda kuangamia. Chwa kuwa na Mungu yote na china alipata alipata kwa juu ya Abraham. Na msaada alipata Sodoma na Gomora ni Abraham. There is people wale huko na kuja tu nyuma yako tuna wapate machina. Kwa ile muda watapata china. Ole wao wakikimbia kwa maana kule watakimbilia watakuwa tena na china. Ju muda ni wako. Tembea na muda vizuri. Angalia muda gisi gani uko na ushere. Ile kidogo uko napata kwa muda huu uichunge kwa maana kesho kutakuwa muda hautaipata tena. Ile kidogo uko natumikia kwa muda huu ikusaidie ju muda utakaokuja ikusaidie Joseph Mungu anamuonesha ndoto ya Farao anamwambia kuna miaka saba. muda there is seven years of abundance there is seven years will be a seven years of of, of disease of poverty people will die on that seven years Seven years. God has told seven years. Prepare for that. Now, Joseph, I can't say Kwanda. Mwale miaka saba, kachunga, kachunga, kareserbe, kareserbe, kaweka, kaweka. Miaka saba ya njai lipofika muda. Ndoa jambo lote. Wale watu wana kuzunguka, wape tu muda utawajua vizuri. <laughs> muda ukifika utajua kumbe nilikuwa na mchawi miaka yote hii muda there is time for everything time is everything miaka saba wakachunga chakula na ile miaka saba ilipoisha miaka saba ya njaa ilipoanza Joseph akafungua ile chakula so wewe mwaile miaka saba ya 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 ya, ya, ya ra Israeli walikuwa wanapata chakula walikikula kitu wanapenda taifa la Mungu eh? taifa la Mungu nataka munielewe mahali hapa Israeli kuwa chosen people of God walikula mwaile miaka saba vizuri wakasahau ya kwamba muda wa mateso utaanza na ndo shida tuko na wa Kristo Muda wa mzuri tunashindwa hata kutoa cha kumi. Tunashindwa hata kutoa sadaka. Na kanisa tuna heba wengine bana za tukana na kanisa kuacha wa wachungaji wanatukaniwa kila siku. Ukiangalia mwana kutukana hana hata kitu. <laughs> Maskini wa watu. <laughs> Haleluya. Biblia nasema ya kwamba Israeli hawakutunga chakula. Na ilipofika miaka saba ya njaa Israeli alikimbilia Misri na ndio ilikuwa utumwa utakuwa mtumwa kesho kama ukujua muda uko ndani utakuwa mtumwa maisha yako kama ukuelewa muda that's a reason today na kuja kwako kuambia elewa muda gani uko unatembea ndani Eske ni muda wa mateso muda wa raha utafika Eske ni muda wa raha kumbuka ya kwamba muda wa mateso mbele utakuwa. Dunia kwenda na badilika. Hakuna aliyejua kama tutafikia mwatua kama hii. Ukiangalia dunia mzima iko na badilika kila siku. Utakuwa wapi? Nitakuwa wapi siku ile? Muda utakapofika wa mateso. Biblia nasema kila mtu atarudi kwa kwa siku zile za mwisho. Watu wataenda kushoto kuume kutafuta neno la Mungu hawatalipata na kwa ile muda utakuwa wapi esko utakuwa ngali na Yesu Kristo eske hata kidogo utakuwa ngali taja jina la Yesu Kristo tafazali sana tazama muda Yesu anarudia na Yesu atakapokuja kutunyakua akukute tayari Mungu akubariki nitaenda kukuombea baba Ninaombea kila yeyote atakayeona video hii. Aelewe, mfungue macho, aelewe muda iko ndani. 
Kama ni muda wa makonzo wa mungu, uko na muda atakaposhuhudia ya kwamba mungu ameniponya. Kama ni muda wa maskini, uko na muda atakaosema mungu wangu alinitoa ndani ya maskini. Kama ni muda wa shida, wa tabu, wa usaliba, uko siku atakana sa mungu amenipa mume. Lakini jambo ni na waombea, waelewe na kujere muda wao vizuri. Wa utembeze muda vizuri wa kujua ya kwamba kila kitu kina muda wake. Na muda ni kila kitu. Asante Yesu kwa jina la Yesu Kristo. Amen.